een soort vraagteken achter die koning van die dieren zijn status op veldfokus vanavond. Leeuwmannekies wordt behoorlijk op een plek gezet. Een leeuwwijfie wijst haar maat mooi kies wie die broek dra. En een ander mannekie vindt uit waarom Buffel niet jouw speelmaat is. Goeienaand, soos gewoonlik is het weer een groot voorrecht om jou in die veldfokus atelier te verwelkom. Leeuwmannekies wordt soms als vet, lui, leegleers beskou wat hulle tyd verweil dier uitgestrek onder boom te leen snork, terwijl die wijfies al die werk moet doen. Eindelijk is het niet helemaal waar nie. Mannelijke coalities kan, weens hulle briete kracht en dapperheid, uiters effectieve jachters wees. Hierdie manjefieke 2, wat Gerda niemand in die kreerwold in afgeneem het, is bezig om hulle gebied te patrouilleer. Dit is een ernstige bezigheid die, en hulle verpoos slechts om die lucht te snuif, of hulle dorst te lees te midde van al die bezigheid om hulle gebied te merk. Een manaar sien dan een alleenloper buffel raak, en oomblikkelijk skop daar die jachters instink in. Aan die begin focus al by van hulle op die buffelse achtereend. Een gebruik al sy kracht in die poging om die buffelse achterbene te laat meegeen. Dan skrap die ander een sy leeuwe moed by mekaar en durf die levensgevaarlijke kant van die massieve gedierte aan. Maar die ou bil is nie helemaal so lendelam as wat hy lyk nie. En met die blitse geswaai kap hy na die leeuw naast aan sy kop. Hy hak sy massieve hooring onder die leeuwse been dier en die koning van die diere trek soos een lap op dier die licht. Ek moet daarom sê as dit met my of jou moes gebeur het ons nie een katse kans gestaan nie, maar die liew kom verbasend heel aan die ander kant uit. En hinke pinke daar weg om sy maat vanuit die skadie van die boom aan te spoor. Met die redelike nare gaap in die wond vir al sy moeite. Sy makker lyk of hy van niks weet nie, en klui nog vir al wat hy werd is aan die sterd vast. Die buffel beer dan met aanhangsel en al tegen die bult uit, recht op die rui voertuie af met wilduinbesoekers, wat hulle vergaap aan die balse verstommende kracht en uithou vermoe. Die volgende oomlik gaffel die buffel uit pure frustratie een van die voertuie sy bande. Die skielike onverwachte gefluit van die band wat afblaas, laat die liew so skrik dat hy holders te bolder die haase pad kies. Die ou bal oorleef vir nog een dag en die liewmanniekie sy droom van buffelsterd vir aantete le aan skerwe. Hy gaan sluit maar by sy broer onder die boom aan, met een mond vol buffelbloed as sy enigste belooning. Die teespoed vir leeuwmanniekies dier voort in hierdie reeks foto's wat Leon Bota by Lesho Loage pan in Botswana geneem het. Leeuwmanniekies is bekend daarvoor dat hulle met soveel wijfies as moendlik in die trop paar om die voortzetting van hulle gene te verseker. Natuurlijk nou nie terselfde tyd nie. Hierdie aantrekkelike manniekie en hierdie krachtige wijfie het blijkbaar een hele paar keer gepaar en alles het voor die wind gegaan totdat een ander wijfie op die toneel verskyn het. Wel, men sikkel eenvoudig net nie met die leeuw wijfie nie. En hierdie eerste wijfie vat nie nonsens nie. Sy vlieg die ontrouwe manniekie bitsig in die hare en in een manoeuver wat allemaal van die vrouwelike gesag oor die hele land heen enthousiastisch sal het toejuig, spring sy op en met flitsende klauwe en tanne klap sy hom soos een vrot vel onderste boe. Kijk net na die kracht in daar die skouwers. Met een verwoede grom wat die rillings langs Leonse ruggraad afgestuur het, pens hy om tegen die grond vast. As ek daar die manniekie was, het my oor na deze nooit weer gedwaal nie. Hierdie gedrag maak eindelijk helemaal sin, omdat die wijfie slechts vir een paar daar lang op bitte gaan wees en nie kan bekostig om waardevolle tyd te moors dier vir een manniekie te wacht om met ander leeuws te karfoefel nie. Die twee wijfies is heel moendlik sisters en typies van leeuwfysiologie sal hulle saam bronstig raak. Maar, soos hulle sê, first come, first serve. Het jy geweet, leeuwwijfies in die selfde trop raak ter selfde tyd bronstig, so dat hulle ook binnen die selfde tydperk geboorte kan skep. Dit maak het makkeliker om die welpies groot te maak, want al die welpies word dier middel van een groepspoging saam gevoed. As al die welpies rofweg die selfde ouderdom en groote is, sal hulle elkeen eveveel mel kry. Maar as partij welpies groter is, is hulle geneig om al die kost te verslind ton die nadeel van die ou kleinkies. Op een heel ander thema. Kijk net na hierdie stel uitstekende foto's wat Craig Parsons in die Sabi Sandwilt ingeneem het van die trop wille honde wat hulle dapperheid 
of parmantigheid die een trop olie van te toets. Die dieren hou eindelijk niet veel van een gevaar van mekaar in nie, maar olifante, vooral die maas, het een diep gewortelde achterdocht die oor enige roofdier of enig iets anders wat hulle kalfies mag bedreig. Daar teenoor kan die honde nooit rarige olifant plat trek nie, vooral nie met soveel beskermde koeie in die omgeving nie. En hulle is helemaal te rats om dier die lomp reese bijgekom te word. Die twee species het heel moendlik in die selle pad in teenoorgestelde richtings geloop en die olifante het dit met een geskit van koppe en geblaas van stof baie duidelik gemaakt wie die voorrang hier geniet. Twee groot koeie vorm een padblokkade om skuiling vir die kallers te bied en vir die rest van die trop te wacht om achter hulle verby te gaan. Die honde lyk nou nie eindelijk of die kwaai getrompetter hulle veel plaan nie en hulle staan hulle man. Dit lyk eindelijk of hulle soos een klomp skoorsoekers die grootvoete uittart. Het jy geweet, al die olifante in die trop is familie van mekaar. Die gemeenskap word dier koeie gedomineer en bestaan uit verskillende geslachte oumas, maas, tantes, dochters en nichies, allemaal met hulle jongste kroos. Billiekies bly net deel van die trop tot hulle 12 jaar oud is en moet dan hulle eie pad in die wereld vind. En dis dit vir vanavond. Dankie dat jy weer saamgekyk het en vir al die lekker inskrywings. Laat hulle anhou invloei. Ons wacht met groot opgewondenheid om te sien wat so ongelooflike diere interakties ons volgende met ons kijkers gaan deel. Stuur vir ons die e-post na info by 5050.co.za. Onthou, Dropbox, WeTransfer of enige ander slim manier om inlichting elektronisch te deel is aanvaarbaar.